வாங்க பேசலாம் நேற்று நமது நண்பர் ஒருவர் வந்திருந்தார் இந்த நமது ஏதோ நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசணும் மோஸ்ட்லி அபவுட் அபவுட் த ஷோஸ் பேசிக்கலி அந்த ஷோக்களை பற்றி பேசணும் அதில் நிறைய விஷயங்கள் ஒத்துக்கு நான் எல்லா விஷயங்களும் எல்லோரும் ஒத்துக்குவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன நடந்தது என்றால் அந்த ஒத்துக்கொள்ளாத விவகாரங்களை பற்றி நாங்கள் பேசவில்லை ஜெனரலாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்குள்ள தேர்தலில் வர்றப்ப எதில் இந்த கா கான்ட்ராவர்சி இருக்குமோ அதை பற்றி ரொம்ப நிறையா பேசிகிட்டு போவாங்க பட் ரியல் லைஃப் விட்டுருவாங்க ரியல் இதை ஸோ இதில் வந்து அதை பற்றி நாங்கள் மெதுவாக பேசவே இல்லை சரி நிறைய காமன் மீட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் அக்ரியபிள் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஃபைனலாக வந்து ஒரு அதாவது இது நூறு நூறாவது ஷோ இன்னும் வரல வரப்போகுது ஸோ அதை பற்றி என்ன பண்ண போகிறீங்கிற பேச்சு வந்த பொழுது நான் சொன்னேன் சரி நீங்கள் ஒரு டாபிக் கொடுங்கள் நான் இப்போவே அந்த ஷோ இப்போயே பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா வந்து சொல்கிறது இதை மோட் ஆஃப் ஆப்ரண்டி அதாவது நான் அப்படி தான் நடந்துருக்கேன் எனக்கு வந்து முன்னாடி தெரியாது வந்து உட்கார் இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியும் முன்னாடியே ஏன்னா இது நடந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறேன் முதல் ஜெனரலாக நான் வந்து உட்காரப்ப எனக்கு எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு தெரியாது அப்போ வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் என்னுடைய ரகசியம் என்னென்னா இதுதான் என்னுடைய ரகசியம் இதை கொஞ்சம் போட்ட உடனே டக்குன்னு எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு வந்துடும் என்னடா குடிமகன் ஆகிட்டீங்க திடீர் நல்ல ஆளாக இருந்தீங்களே குடிமகன் ஆகிட்டீங்களேன்னு நினைக்காதீங்க அதுக்குள்ளார அது இல்லை உண்மையிலேயே அதில் மேலே என்ன எழுதிருக்கோ அது தான் இருக்குது எனிவே ஸோ அதனால் வந்து அவர் வந்து சரி அப்படின்னார் நான் வந்து எதிர்பார்க்கல அந்த கேள்வியை கேட்டார் என்னென்னா அதாவது அவர் கேட்ட எக்ஸாக்ட் கேள்வி சொன்னோம்னா அதாவது நாம் யார் நாம் எங்கே எதுக்கு வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி நாம் யார் நாம் என்ன வந்தோம் நம்ம நம்மள என்ன செய்கிறோம் நம்ம என்ன என்ன நம்ம செய்ய வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் யார் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டன் ஆகிடுச்சு சரி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினேன் ஆனால் அப்போ வந்து நான் பேசும்பொழுது அது ஒரு ஆரம்பத்தில் சில விஷயங்கள் சொன்னேன் அதை நான் இப்போ வந்து நே நேராக சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லலாம் ஓகே என்ன சொல்கிறேன்னா நாம் வந்து யாரும் இல்லை என்ன அதாவது நாம் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அவ்வளோதான் ஆஸ் லாங் எஸ் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இஸ் கண்டினியூயிங் வி ஆர் வி ஆர் அலை வென் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்டாப்ஸ் வி ஆர் நான் அது வந்து அந்த பதில் எல்லா மனிதர்களுமே ஒரு இழிவுபடுத்தக்கூடிய பதிலாகத்தான் காண்பார்கள் ஏனென்றால் இந்த மனிதர்கள் நாம் யார் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் நாம் என்ன செய்ய நமக்கு நம்ம என்ன தான் செய்யணும் நம்மள்ட்ட என்ன தான் எருவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஈகோயிஸ்டிக் வந்து ஈகோயிஸ்டிக் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது நான் இவர்கள் என்ன நாங்கள் மனிதர்கள் அசீவ் பண்ணிக்கிறார்கள் என்றால் நாம் மாறுபட்டவர்கள் புரியுதா நாம் வந்து ஒரு ஒரு பெரியவர்கள் மாறுபட்டவர்கள் நம்ம வந்து ஒரு நம்மளை வந்து ஒரு செத்தோம் பூமியில் டஸ்டாக போகணும்னு ஒத்துக்கிறதுக்கு அவருக்கும் விரும்புறது இல்லை கிடையாது நம்ம அதை விட மோ நமக்கு ஒரு இது இருக்குது என்ன இருக்குது ஒரு அந்த உயிர் அதுக்கு மேலே அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் சோல்னு சொல்ல சோலே சொல்லலாம் அதனால் என்ன இந்த ஊரில் சோல்னா அது ஒரு கற்பர்களுடைய வார்த்தைன்னுட்டு இந்த பசங்களுக்கு சோல் லெட்ஸ் காப்பி லெட்ஸ் கால் இட் சோல் வாட் தேக் சோல் ஒன்று இருக்குது அது வந்து எங்கே அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நம்ம சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க நம்ம செத்து போனோடனே நம்ம தலைக்கு தான் போகிறோம் நம்ம ஃபிசிக்கல் பாடி தான் போகுதே தவிர நமக்குன்னு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி அல்லது சோல் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் லீவ்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஈகோயிஸ்டிக்கு திங்கிங்கில் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நானி வந்து செத்தா யூஆர் எ டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறத அவங்களால ஒத்துக்க முடியவில்லை அதெல்லாம் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் ஈகோயிஸ்டிக் பட் தெர் இஸ் நத்திங் லைக் தட் ஜஸ்ட் யூ நம்ம வி ஆர் ஃபார்ம்டு அவர் செல்ஃப் அவர் அப்படியே நம்ம இருக்கோம் போகிறோம் சாப்பிட்றோம் அவ்வளோதான் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒன்று சிலாக பேசிட்டேன்னா இந்த ஆல் மீ ஆல் தீஸ் மை ஈகோயிஸ்டிக் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் காம் கம்ப்ளீட்லி ஈனோ பேர் கூட கொஞ்சம் நாள்லேயே போயிடும் சில பேர் பேர் இருக்கு பட்டு அது அவர்கள் அது வேறு விஷயங்கள் பட் இனிமேல் சில பேர் பேர் இருக்கும் பட் சில பேர் அதிகம் நினைக்கிறாங்க நம்ம நம்ம பேர் பற்றி கடைசி வரைக்கும் சொல்லணுங்கிறதுக்காக சில விஷயங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் சொல்கிறதுனால ஒன்றும் கிடையாது அவன் ஸோ அதெல்லாம் கிடையாது எனிவே அதெல்லாம் விடுங்க ஸோ வந்து 
அவர் கேட்ட கேள்விக்கு இது தான் வி ஆர் ஆல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்ட் தென் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இட்ஸ் நாட் லைக் எ ஃபயர் ஜஸ்ட் ஐயோ ஒரு குச்சி எடுத்து ஃபயரை வச்சா எரியும் அதுவும் லைஃப் தான் அதையும் இது நம்மளையும் ஒன்றா சேர்க்க வேணாங்கிறவங்க தான் அந்த லைஃப் நம்ம லைஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தேன் த த லைஃப் ஆஃப் எ ஃபயர் இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு வந்து லைஃப் ஆஃப் எ ஃபயர்னு கூட நான் இதுக்கு ஒரு தலைப்பு வைக்கலாம் லைஃப் ஆஃப் எ ஃபயரோட நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் நினைக்கிறாங்க அது தட் இஸ் த ஈகோயிஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் லைஃப் த ரியல் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் த லைஃப் ஆஃப் எ ஃபயர் அது இந்த இந்த ஆக்சிஜன் ஆர் த ஃபியூவல் இந்த விறகு தீந்துதுன்னா விட்டார் ஓகே அது பொத்துக்கிளி பெத்துக்கிளியே கித்துக்கிளியே இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆரம்பத்துலேருந்து அப்படியே வர்றப்ப எல்லாம் பெத்துக்கலைன்னா நம்ம வந்திருக்க முடியாது பட் அது பெத்துக்கலை புரியல இந்த நம்ம முன்னாடி எல்லா ஆட்டம்ல இருந்து ஒன்று ஆட்டம் ரெண்டு ஆட்டம் வந்தப்ப அது பெத்துக்கிட்டுதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை இல்லை அது வேற என்ன சொல்லலாம் அது பெத்துக்கிட்டுதுன்னு சொல்லாமல் அது மாதிரி வந்து நம்மளும் அப்படி போட்டால் நம்மளும் பெற்றுக்கலாம் இந்த ஒரு ஃபார்ம் பிகேம் வெரி மோர் அண்ட் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸோ இட் பிகேம்ஸ் எ அனதர் எ ப்ராசஸ் அப்படி இப்படின்னு அந்த பெற்றுக்கிறதுங்கிறது ஒரு இதாக போயிடுச்சு அதனால் நம்ம நினைக்கிறோம் நாம் மட்டும்தான் பெற்றுக்கிறோன்னு ஹைட்ரஜன் பெற்றுக்கிட்டதுனால தான் நம்ம எல்லாமே வந்தோம் ஹைட்ரஜன் பெற்றுக்கல ஹைட்ரஜன் ஹீலியத்தை பெற்றுக்கலன்னா யாருமே வந்துருக்க மாட்டோம் ஸோ இது போல் ஆன்சர்கள் யாரையும் திருப்திப்படுத்துவன அல்ல அதுக்கு நம்ம நான் இங்கே இருக்கிறது உங்களுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இல்லை ஓகே உங்களை தெளிவுபடுத்துக்காக தெளிவுபடுத்துவதற்காகத்தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் நீங்கள் உடனே நினைப்பீங்க நீ ஃபஸ்ட்டில் தெளிவாக ஆகுப்பா எங்களை நீ தெளிவுபடுத்துறதுக்கு முன்னாடியும் இங்க இதில் யார் தெளிவு யார் தெளிவற்றவர்கள் யார் தெளிவுள்ளவர்கள் யார் தெளிவற்றவர்கள் என்பது கடைசி வரை ஒரு பேசப்படும் பொருளாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னா என் கையில் மைக்ரோஃபோன் இருக்கப்ப நான் தான் தெளிவுள்ளவன் எடுத்து வச்சுங்க உங்கள் கையில் ஒரு மைக்ரோஃபோனை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கேமரா முன்னால் போட்டு நீங்களும் தெளிவுள்ளவர்களாக நடிக்கலாம் ஓகே ஸோ அது அடுத்த வேறு டாபிக் பட் இனிவே ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சொன்னோம் பண்ணோம் அதனால் வந்து நான் அப்புறம் திங்க் பண்ணேன் அவர் போயிட்டார் அப்புறம் வந்து நேற்று நைட் ஃபுல்லாக தூக்கம் இல்லை பேரண்ட் பேரண்ட்டு படித்தேன் திங்க் பண்ணேன் காலில் எல்லாம் பண்ணேன் கடைசியில் எனக்கு ஒரு தெளிவு வந்தது ஏன்னா நீ ஏற்கனவே தெளிவு இல்லை இப்போ என்னடா புது தெளிவு வந்தது கிரியா இந்த ஒரு இருட்டறை சின்னோண்டு ஒரு ரூமை காட்டி அதில் ஒரு இருட்டறையை கொடுத்தார் அந்த இருட்டறையில் வந்து கொஞ்சம் லைட் இல்லை தடை விடி பார்த்தேன் என்னமோ பண்ணேன் அப்புறம் கடைசியில் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக லைட் வந்தது தெளிவு வந்தது எல்லாம் வந்தது பிக் பேங் ஓகே என்ன திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் எல்லா காரியங்களையும் அந்த ஏழு வார்த்தைகளில் பு புயற்றி வைத்தார் நிறைய விஷயங்கள் கடுகு சிரித்தாலும் காரம் போகாதுங்கிற மாதிரி ஏழு வார்த்தை அதில் புதைத்து வைத்தார் அதே மாதிரி சொல்லணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை பார்க்கலாம் அதனால் இப்போ நான் என்ன லைஃப் எப்படி டிசைன் அப்போ சொன்னாது அப்படி இப்போ வந்து நான் லைஃப்பை வந்து ஒரே ஒரு சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு மூணத்தில் இன்னி கிலிபிரியம் ஈஸ் லைஃப் மூணு வார்த்தை ஓகே ஈக்லிபிரியம் ஈஸ் டெத் சிக்ஸ் லேட்டர் சிக்ஸ் வார்த்தை இந்த புதிய திருக்குறள் என்னென்னா நவீன திருக்குறள் ஆர் சயின்டிஃபிக் திருக்குறள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா முதல் திருக்குறள் இது தான் என்னென்னா இன்னி கிலிபிரியம் ஈஸ் லைஃப் ஈக்லிபிரியம் ஈஸ் டெத் ஓகே ஸோ இதுதான் அதை நான் இன்றைக்கி சொல்ல விரும்புகிறேன் சொல்லிவிட்டேன் இதில் மேற்கொண்டு நான் பேசிக்கொண்டே போகலாம் டைம் கூட இன்னும் நிறைய இருக்குது இருந்தாலும் இதை இத்துக்குடன் முடித்துக்கொண்டு மேற்கொண்டு இதை வைத்து நாம் பில்டப் பண்ண பார்ப்போம் 